السلام عليكم اهلا بيكم الحلقه الثانيه من سلسله 5G بالعربي النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توبيك جديد وهندي اوفر فيو عن حاجه اسمها 5G سيستم او 5G كور نتورك او ايه الفرق ما بين 5G كور نتورك في 4G وال 5G فان شاء الله هنبدا النهارده بالديفينيشن الاساسي بتاع ال 5G سيستم وهو عباره عن ثلاث دومينز الثلاثة دومينز موجودين من أول الـ 2G لـ 3G والـ 4G والـ 5G بس عاوزين نشوف الفروقات ما بينهم ايه فمثلا هنا هنلاقي ان في الـ 5G ملي هو عبارة عن ايه يوزر اكويبمنت ده أول جزء هو ليه علاقة بالكاستمر بعد كده الكاستمر الفيرست انترفيس هيبقى قدامي هو الاكسس نتورك او بيسموها الـ 5G نيو راديو وبعد كده كل الترافيك بيطلع على الكور نتورك او زي ما سميناها الحلقه اللي فاتت 5G كور نتورك او 5G سي فكده احنا بنتكلم ده ان جنرال الديفينيشن لاي سيستم انكلودنج ال 5G سيستم فبالتالي عندنا دلوقتي هنتكلم عاوزين نتكلم فوكس اكتر عن الجزء ال 5G كور نتورك ليه؟ لأن الـ 5G كور نتورك من ناحية الديفينيشن مختلف تماما عن الـ 4G و 3G هندي إن شاء الله أوفر يو فيو بسيط قوي عن القصة دي وبعد كده في الإبسز اللي جاية إن شاء الله هنشرح تفصيلي إيه هو الـ 5G كور نتورك هنا لو جينا نبدأ نتكلم عن الـ 5G نتورك أركتكتشر هو عندي 3G VB عمل ديفينيشن لـ 2 types of architecture First architecture هو بيسموه a reference point architecture يعني ايه reference point يعني ايه لما اجي او reference point وتاني architecture اسمه service based architecture طب ايه الفرق ما بينهم يعني لما نيجي نفوكس على 5G core network نقول ان في two forms او شكلين من اشكال network architecture سواء reference point او service based architecture اول حاجة لو بنتكلم على reference point انا بيكون عندي Network element 1, 2, 3 and so on يعني أنا عندي أي network element موجودة يعني معناها ممكن زي 4G كده ال MME زي ال uh, Serving Gateway ال Packet Gateway دي بيسموها network element فمعنى أن أنا بقول reference point لما بقول كلمة هنا reference point دي معناها إيه أن ما بين كل نود والتانية في dedicated bus point to point هنا دي معناها point to point interface ما بينهم يبقى network element واحد هيكلم network element اتنين عن طريق ال point to point ده interface نفس القصة ما بين اتنين وتلاتة يبقى في ما بينهم point to point طيب لو بنقول هنا ال point to point interface ده ما بين network element 1 و network element 2 أو ما بين اتنين وتلاتة ايه اللي بيميزني في الموضوع ده؟ ان في هنا مجموعة signaling بتحصل ما بين network element 1 و network element 2 دي بتبقى specific procedures in this interface يعني ما اقدرش اقول ان الحاجات دي ممكن تحصل ما بين اتنين وتلاتة لا يعني هنا من الاخر ان شوية signaling اللي بيحصلوا هنا ما بين واحد واتنين بيبقوا مختلفين تماما عن ال آه السيجنالينج اللي بتحصل ما بين اتنين وتلاتة فبالتالي هنا بيضمن لي ايه ان مجموعة البروسيدرز اللي بتحصل هنا ما بين واحد واتنين هتحصل بس لو الانترفيس دي موجودة لو الانترفيس ده مش موجود البروسيدرز دي مش هتتم هنا تمام ولكن 3 جي بي بدأ يقول ان في حاجة اسمها سيرفيس بيزد اركتكتشر ده يعني مايند سيت جديدة ما كانش موجودة في الفور جي ولكن بدأت تظهر شوية في الفور جي بحاجة اسمها كابس ايه الكابس ده اللي هو اختصاره يعني كنترول اند يوزر بلين بلين سيبريشن ان هو بيفصل لي ما بين الكنترول بلين واليوزر بلين بس فكرة السيرفيس بيزد اركتكتشر ان جنرال دي حاجة كانت موجودة في السوفت وير اندستري لما كانوا بيجوا يعملوا برودكت كانوا بيقسموا البرودكت لمجموعة سيرفيس والديفلوبرز كانوا بيشتغلوا على السيرفيس دي كل واحد اندبندنت عن التاني وفي الاخر عشان لو حصل مشكلة اول حاجة ما, ما يحصلش ان هما يبقوا ديبندنت على بعض وكل ديفلوبر تيم يشتغل مع مع بعض وبعد كده السيرفيس ما تبقاش واقفة بوتل نيك عند نود واحدة هنا نفس القصة هتحصل كده فالموضوع كل النتورك اليمنتس بقت عبارة عن نتورك فانكشن عشان كده دايما هتلاقوا كلمة NF 
اللي جت منها بعد كده ان في وكده نتورك فانكشن بقى عندي نتورك فانكشن 1 نتورك فانكشن 2 و3 اند سو اون وبقى في حاجه اسمها كومن باس كومن باس ده زي حاجه انترفيس جينر جينريك انترفيس كده يقدر ان كل النتورك فانكشن يباصوا لبعض الاوردر والريسيف بيسموها الجيت ريسيف يعني ان هو يبعت له انستراكشن ويجي له كله على الكومن باس بقى الموضوع كله عباره عن ايه سيرفيسز بقى يبقى نتورك فانكشن بقى عباره عن كلها سيرفيسز كل سيرفيس يقدر يكلم التاني عن طريق الكومن باس ما بين بعض تمام فدي طبعا ادت الموضوع ان هو فلكسبيليتي اكتر وان هم يقدروا ان السيرفيس لو واحده باظت خلاص يبقى التانيين هيبقوا شغالين تقدر انت كل نتورك فانكشن تقدر ان هي تطلب السيرفيس من اني نود وطبعا بيبقى فيه كنترولر ودي ان شاء الله هنتكلم بيبقى فيه كنترولر يقدر هو يتحكم في الموضوع يعني هنتكلم بالتفاصيل دي واحنا بنتكلم عن ال 5G كور نتورك ان شاء الله طب تعالوا نشوف بقى 3 جي بي بي الكلام ده اتطبق ازاي على ال 5G هنا هو زي ما انتم شايفين ده ريفرنس بوينت اركتكتشر ما تتخضوش من شكل النودز والكلام الكتير ده ان شاء الله هيبقى سيشن 5G كور نتورك هنشرح كل واحدة من دول الابريفيشن بتاعها بيعمل ايه وكل واحدة من دول الفانكشن بتاعتها تمام بس ان جنرال انا عاوز هنا بوينت بوينت بصوا هتلاقوا ان ما بين ال UE والاكسس بيسموها اكسن اند موبيليتي فانكشن هنا في انترفيس 1 تو 1 هنا في انترفيس 1 تو 1 هنا في انترفيس في انترفيس وان سو اون كل واحده في انترفيس 1 تو 1 فمثلا لو احنا بنتكلم كبريف بس مش هديكم كل التفاصيل بس هنتكلم كبريف عن الاي ام اف الاي ام اف ده هو الاكسس اند موبيليتي فانكشن وده هو يعتبر بيؤدي كل الفانكشن او معظم الفانكشن اللي كان الام ام اي في ال 4 جي بيؤديها يعني ايه يعني عارفين ان انا اكسس ستريتم سيجنالينج السيشن مانجمنت الاوثنتيكيشن لليوزر اكويبمنت السكيورتي ريجستريشن مانجمنت الكونكشن مانجمنت ريتشابيلتي مانجمنت كل ده الاي ام اف يعملها يعني ده هنقول ان هو يقابل الام ام اي شويه كده موس اوف او الانالوجي بتاعه الام ام اي في ال 4 جي الام اف بيعملها طبعا الكلام ده ايه في تفاصيل ان شاء الله هنتكلم عنها في ال 5G كور نتورك ابيسود بس بس ريفرنس بوينت ده الشكل بتاعه ان هو بيبقى فيه بوينت تو بوينت ما بين كل نود والتانيه طيب انا لو عندي لا السيرفيس بيزد اركتكشر وده للناس شايفين دايما ان هو هو البيبوم وكل الشركات بدات تتكلم ان هي دي كل الشرك كل شغلها ماشي بيزد على السيرفيس بيزد اركتكشر وزي ما قلنا هو جاي من اندستريال سوفت وير اصلا وكله رايح ناحيه الاتجاه ده دلوقتي فهنشوف دلوقتي ان في شويه حاجات ان اهو دي نفس النودز اللي كنا بنتكلم عنها بس بقت فانكشن دلوقتي تمام كل فانكشن من دي من الفانكشن الموجوده دي بقى في حاجه اسمها ام اف يو اس اف احنا اتكلمنا على الام اف ثم ال ام اي الاس ام اف ده اللي هو السيشن مانجمنت فانكشن ماشي برضو الحابب يسبق كده مره واحده ويعمل سيرش على الحاجات دي قبل الابسود الجاي ان شاء الله ممكن يسبق قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن الجزء ده سيشن مانجمنت فانكشن دي بقى اللي هي بتعمل السيشن مانجمنت اللي بتتهندل سواء ال 4G ام ام اي او السيرفنج جيت واي كنترول بلين او يعني هو بتقوم نفس الحاجات اللي بيعملها ال ام ام اي الجزء الثاني بقى والسيرفنج جيت واي بس الكنترول بلين والباكيت جيت واي الكنترول بلين ماشي يعني ايه زي بيالوكيت الاي بي ادريس لليوزر اكويبمنت لو تفتكروا طبعا الحاجات دي كانت الباكيت جيت واي بيعملها بيسلكت ويكنترول اليو بي اف اللي هو اليو بي اف ده اليوزر بلين فانكشن يعني مش هندخل بقى في تفاصيل كتير بس ايه بنتكلم هنا شايفين ان انا عندي هنا نظام الاي بي اي وانا عندي انترفيس واحد كومن انترفيس يونيفايد انترفيس غير التاني كان 1 تو 1 او كان بوينت تو بوينت هنا اهم انترفيسز طبعا اللي هي ان 3 اللي هي بتتكلم مع اليوزر الجزء ده كله يا جماعه بصوا ده بوينت تو بوينت اصلا فده كده اليوزر بلين انما السيرفيس بيزد اركتكشر او الجزء الكنترول بيحصل عن طريق الانترفيس يونيفايد ده في الكنترول بلين ده في الكنترول بلين اهو انما ده في اليوزر بلين تمام آه وفي هنا طبعا بي بيكنترول في جزء بيكنترول الناس دي كلها اللي هو ازاي يتكلموا مع بعض على الانترفيس ده وده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه لما آه نقول تفاصيل شويه عن قصه 
السيرفيس بيزد اركتكتشر لل 5 جي كور يعني اتمنى بس ان ايه نكون غطينا اول جزء عن طريق السيشن دي بنتكلم اون بريف عن ال 5 جي كور اركتكتشر واتكلمنا على ريفرنس موديل واتكلمنا على البوينت تو بوينت واتكلمنا على ريفرنس بوينت وسيرفيس بيزد اركتكتشر وايه الفرق ما بينهم وتعريف ال 3 جي بي بي ليهم ولكن ما اتكلمناش بتفاصيل اكتر طبعا ده ايبسود رقم 8 ودي الكونتاكت الويب سايت ما تنسوش الايميل لينكد ان والفيسبوك واليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم وتعملوا شير عشان ان شاء الله نكمل في مجموعه الفيديوهات 5G بالعربي شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته